Hello friends, welcome to my career doctor. Well, my name is Prakash Singh Azad and uh, in this video today, I would like to teach you simple future tense that is also called future indefinite tense. You are requested to please watch this video till end to understand this clearly and use them into spoken English. If you have basic English, you have to understand how to understand how to understand तो आपसे गुजारिश कि आप हमारे ही इसी चैनल जिसका नाम है माय करियर डॉक्टर जिसे आप इस वक्त देख रहे हैं कि प्लेलिस्ट में जाइए बहुत सिंपल है चैनल पे जाएंगे आपको वीडियोस प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखेगा प्लेलिस्ट क्लिक कीजिएगा और वहां आपको एक स्पोकन इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप के नाम से सबसे पहला प्लेलिस्ट दिखेगा उस पे क्लिक कीजिएगा वहां पे आप देखेंगे लेसन 1 से पढ़ाया गया है जो कि बिल्कुल बेसिक से हालांकि एक्टिविटीज के लिए दूसरे आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं इसका नाम है स्पोकन इंग्लिश वो पुरानी प्लेलिस्ट है जहां पे आप एक्टिविटीज देखकर अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं फ्रेंड्स इंग्लिश हमेशा से मैंने आपसे एक बात कही सिर्फ ट्रांसलेशन से नहीं सीखी जाती है इसके लिए आपको ट्रांसलेशन एक छोटा सा पार्ट है केबल ट्रांसलेशन पे आपको डिपेंडेंट नहीं होना है समय अभाव है समय की बावजूद इसके हम कोशिश करते हैं इस वक्त सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं आई हैव टू गो माय ऑफिस एट 7 बट स्टिल आई एम मेकिंग वीडियोस फॉर यू कि आप और सारी एक्टिविटीज भी कीजिए एक पार्टनर ढूंढिए नहीं है तो आपको मैंने बोला ओपन टॉक एक प्ले स्टोर में एंड्राइड फोन में डाउनलोड कीजिए एक ऐप है ओपन टॉक उससे भी लोगों से इंग्लिश में बात कर सकते हैं आप और इस बहुत सारे तरीके हैं यदि आप चाहें वर्ड्स वगैरह याद करके एक्टिविटीज कीजिए हॉलीवुड की मूवीज वगैरह देखिए हमने बात की है कई बार और ऐसे अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश करते रहेंगे जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा चलिए आज की क्लास में हम जानते हैं यूज ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस में शैल और विल का कैसे इस्तेमाल करेंगे पहले मैं आपको बता देता हूं कि शैल विल किन सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होता है ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है देख लीजिए बहुत सिंपल है अगर आप ब्रिटिश की बात करें दो कांसेप्ट है एक ब्रिटिश दूसरा अमेरिकन कई बार बच्चे डिफरेंस भी पूछते हैं ब्रिटिश अमेरिकन में क्या फर्क है वर्ड्स एंड प्रोनंसिएशन का भी जो है वो फर्क है ब्रिटिश एंड अमेरिकन में प्लीज पुट द सेल फोन ऑन साइलेंट मोड ब्रिटिश के हिसाब से आप जो यूज करते हैं वर्ड्स स्पेलिंग और प्रोनंसिएशन का फर्क होता है आज के समय में दोनों इंग्लिश डिमांड में है पहले हम लोग ब्रिटिश को फॉलो करते थे अभी अमेरिकन को भी हमें फॉलो करना पड़ रहा है तो आप जो फर्स्ट पर्सन है आई एंड वी इसके साथ हम शैल का इस्तेमाल करते हैं यूज क्या इस्तेमाल करते हैं शैल एस एच ए एल शैल और इसके अलावा जितने भी पर्सन बचे यू बचा दे बचा ही शी बचा यानी कि आप कह सकते हैं सेकेंड एंड थर्ड पर्सन में आप क्या इस्तेमाल करते हैं विल का इस्तेमाल आप करते हैं दोस्तों यह है ब्रिटिश कांसेप्ट लेकिन यह कांसेप्ट कहता है जब वाक्य में निश्चितता आ जाए आप एम्फेसिस देते हैं प्रेशर देते हैं सब्जेक्ट पे तो शैल के बदले विल और विल के बदले शैल एग्जांपल के तौर पे मैं एक शिक्षक बनूंगा तो आई शैल बी अ टीचर और नेगेटिव इसका क्या हो जाएगा आई शैल नॉट बी अ टीचर और अवश्य बनूंगा तो आई विल बी अ टीचर और आई मस्ट का भी इस्तेमाल होता है बट अमेरिकन इंग्लिश की बात करें तो सब्जेक्ट कुछ भी हो उसके साथ क्या आप इस्तेमाल करते हैं विल का इस्तेमाल करते हैं ये है अमेरिकन इंग्लिश आपका अच्छा एग्जामिनेशन में मेरी सलाह रहेगी आप ऐसे ही लिखिए यदि आप 11th 12th 12th 9th के स्टूडेंट हैं बच्चे हैं तो ये वाला भी आप फॉलो कर सकते हैं बट हो सकता है कुछ टीचर आपकी बात से सहमत ना हो तो आप ये फॉलो कीजिएगा राइट गाइस आगे बढ़ें अब आगे क्या है दोस्तों शैल नॉट को शॉर्ट में यानी कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में हम शांत बोलते हैं शैल प्लस नॉट को हम क्या बोलते हैं शांत ये मैं यहां लिख दे रहा हूं शैल प्लस नॉट को हम क्या बोलते हैं शांत शैलेंट मत बोलिएगा एंड विल प्लस नॉट को हम क्या बोलते हैं वोंट बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है स्पोकन में ये ज्यादातर यूज होती है इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन इसको बोला जाता है यहां पर है सिंपल फ्यूचर टेंस किसे हम कहते हैं और साथ में हमें यह भी जानना है जो स्टेट और एक्शन दोनों की बात करता है सिंपल फ्यूचर सिंपल प्रेजेंट भी बात करता है स्टेट और एक्शन स्टेट और एक्शन के बीच में फर्क समझिए 
एक्शन कहते हैं जब कोई कार्य होता है ये पूरे टेंस में आपको फर्क पड़ता है यानी कि पढ़ाना टीच ये कार्य है इसे हम एक्शन कहेंगे सुनना लिसन ये एक एक्शन है जाना गो आना कम बढ़ाना टीच फाइट यू गेरिंग दिस ना ये सभी क्या है एक्शन है क्योंकि सब में एक कार्य होता है लेकिन जब आप बोलते हैं शैल बी और विल बी और शैल विल प्लस वी वन में क्या फर्क है आज हम ये भी देखेंगे क्योंकि बच्चों को इसमें डाउट होती है तो जो फ्यूचर में एक्शन ठीक प्लेस होगा अंत में दोनों के गागे की होता है यहां क्या है ये स्टेट और इंफॉर्मेशन की बात करता है स्टेट और इंफॉर्मेशन क्या होता है मैं आपसे बोलू कि मैं एक शिक्षक हूं यहां मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं या फिर मैं अपने स्टेट की बात कर रहा हूं पोजीशन की बात कर रहा हूं स्टेट का मतलब यहां राज्य नहीं हुआ एक स्थिति की बात कर रहा हूं एक पोजीशन की बात कर रहा हूं मैं अपने बारे में मैं बीमार हूं राइट और मैं आपको बीमार कर दूंगा बीमार कर देना जो है एक्शन है लेकिन मैं बीमार हूं ये एक स्टेट है तो स्टेट को समझने की कोशिश कीजिएगा टॉक्स अबाउट स्टेट और गिव इंफॉर्मेशन जो स्टेट की बात करता है अच्छा इसके अंत में भी गागेगी इसके अंत में भी गागेगी लेकिन फर्क यहां यह कि एक्शन होता है अच्छा फॉर्मूला हम देख लेते हैं यहां फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस शैल विल वहां भी है यहां पे अगर नेगेटिव है तो नॉट और आगे है वर्ड की फर्स्ट फॉर्म यानी एक्शन की बात करता है आगे ऑब्जेक्ट है निगेटिव में इंटेरोगेटिव में जब क्या पहले आ जाए आपको पता है वन क्या कम्स फर्स्ट क्या आप मुझे पढ़ाएंगे तो शैल विल पहले आ जाएगा तब आप वर्ड मत लगा दीजिएगा सेंटेंस में तब आप पहले क्या यूज करेंगे Will plus subject, not v1 plus object. यहां देख लीजिए सब्जेक्ट प्लस शैल विल नॉट और बी आ जाएगा बी का मतलब रहना बनना होना होता है प्लस ऑब्जेक्ट इंटेरोगेटिव है तो शैल विल प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट आप एक शिक्षक बनेंगे शिक्षक बनना यहां कोई देखिए इसको कंपेयर कीजिए प्रेजेंट से आप एक शिक्षक हैं यू आर अ टीचर आप एक शिक्षक थे यू वर अ टीचर आप एक शिक्षक बन जाएंगे तो इज एम आर वॉज वर शैल बी वुल बी अ टीचर आप एक शिक्षक बनेंगे या बन जाएंगे यहां पे कोई एक्शन नहीं है शिक्षक बन जाएंगे ये मैं आपको बता रहा हूं आपके स्टेट की बात कर रहा हूं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं तो क्या हो जाएगा यू विल बी अ टीचर और यू विल नॉट बी अ टीचर ध्यान से सुनिएगा इस बात को और यहां भी देख लीजिए आप शिक्षक बन जाएंगे मुझे लगता है एक्शन और स्टेट इंफॉर्मेशन में आप फर्क कर पा रहे हैं दोस्तों आप एक शिक्षक बन जाएंगे तो यू विल बी अ टीचर और नेगेटिव यू विल नॉट यू विल और बी के बीच में क्या आएगा आपका नॉट आएगा ये फर्क रखिएगा कई बच्चे क्या कर देते हैं यू विल बी नॉट बोल देते हैं जो कि गलत होगा क्या बोलेंगे आप यू विल नॉट बी अ टीचर और अगर आप कॉन्ट्रेक्टेड फॉर्म में बोलना चाहे स्पोकन में तो यू वोट बी अ टीचर अब एक्शन की बात देखिए आप पढ़ाएंगे पढ़ाना क्या है एक एक्शन है लेकिन टीचर बनना एक एक्शन पढ़ाना का टीच बोलते हैं प्रेजेंट में आप पढ़ाते हैं यू टीच आपने पढ़ा दिया पास्ट इंडेफिनेट इसे भी कंपेरेटिव स्टडी करके कोशिश कीजिएगा बार बार बोलने की ताकि आपके हेजिटेशन रिमूव हो बच्चे बोलते हैं कमेंट भी करते हैं आ, कि मैं बना लेता हूं या बना लेती हूं सेंटेंसेस लेकिन बोल नहीं पाता चूंकि दोस्त आप हाथ से प्रैक्टिस करते हैं ना जबान से भी प्रैक्टिस कीजिए बोल बोल कर सेंटेंसेज जो आप बुक से बनाते हैं उसे बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए लाउडली लिख कर भी बोल कर भी एक्टिंग और जो चीजें मैं आपको पढ़ाता हूं इसी स्टाइल को समझकर दोबारा इसे एक्टिव रिकॉल भी कहते हैं बोलने की कोशिश कीजिए और यदि आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से आप में इंप्रूवमेंट 100 परसेंट तो नहीं लेकिन हाँ इंप्रूवमेंट होगा और बहुत सारे तरीके हैं एक्टिविटीज के जरिए भी आप इंप्रूव कर सकते हैं तो आप पढ़ाते हैं यू टीच आपने पढ़ा दिया यू टॉट सिंपल पास्ट पढ़ा चुका हूं आपको प्लेलिस्ट में जाइए स्पोकन इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन करके वीडियो देखिए या लेसन वाइज आपको मिल जाएगा यू विल टीच और क्यों होगा चूंकि आप आपने पढ़ा दिया यू टॉट और फ्यूचर में यू विल टीच और आप एक शिक्षक हैं यू आर ए टीचर आप एक शिक्षक बनेंगे यू विल बी यहां पे कोई एक्शन वर्ब नहीं है तो ये देखिए यू विल टीच और निगेटिव यू विल नॉट टीच विल और टीच के बीच में क्या आ जाएगा नॉट आ जाएगा मुझे लगता है कि आपके डाउट्स दूर हो रहे हैं और आप इसे बना पाएंगे कंपेरेटिव स्टडी के जरिए क्या आप मुझे पढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा विल You teach me question mark आएगा last में negative will you not 
टीच मी इस तरीके से बनने आप मुझे क्यों पढ़ाएंगे डब्ल्यू एच फॉर्म तो इससे पहले क्या आ जाएगा डब्ल्यू एच फॉर्म ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव है उसका भी सिंबल ऐसे ही होगा तो पहले डब्ल्यू एच फॉर्म फिर सेम सिर्फ यहाँ पे एस कैपिटल है वहां स्मॉल हो जाएगा आप मुझे क्यों पढ़ाएंगे तो वाई विल यू टीच मी नेगेटिव वाई विल यू नॉट टीच मी अब स्टेट और एक्शन दोनों में एक दो और मैं आपको सेंटेंसेस बता रहा हूं आप मेरे दोस्त बन जाएंगे यू विल बी आप मेरे दोस्त हैं यू आर माय फ्रेंड इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आप मेरे दोस्त थे यू वर माय फ्रेंड और आप मेरे दोस्त बन जाएंगे यू विल बी माय फ्रेंड और मैं आपका साथ दूंगा साथ देना एक एक्शन है तो आई के साथ आप ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से क्या यूज करेंगे शैल आई शैल सपोर्ट यू सपोर्ट का मतलब साथ देना अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से क्या हो जाएगा आई विल सपोर्ट यू और मैं आपका साथ अवश्य दूंगा तब भी आई विल होगा या फिर एक और इंग्लिश आप यूज कर सकते हैं आई मस्ट सपोर्ट यू और यू गेटिंग दिस ना आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं इस डाउट को रिमूव कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कर सकते हैं दीज थिंग्स विल हेल्प यू टू स्पीक इन इंग्लिश प्रॉपर और खास तौर से सेंटेंसेस तो आप बनाएंगे ही आर के सिन्हा की बुक मैंने आपको बोला है खरीद लीजिएगा लिंक भी आपको मिल जाएगा नीचे और वहां से खरीदने के बाद इसको पढ़ने की बनाने की कोशिश कीजिएगा लाउडली बोलकर भी प्रैक्टिस करके वर्ड्स याद कीजिएगा अच्छे वीडियोज देखा कीजिए इंग्लिश में और प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा हम हंड्रेड परसेंट श्योर कि आप में इंप्रूवमेंट होगा नो बडी कैन स्टॉप यूर फ्रेंड्स और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जैसे कि आप आप बीमार हो जाएंगे तो यू विल बी सिक आप बीमार हैं यू आर सिक आप बीमार थे यू वर सिक और आप बीमार हो जाएंगे यू विल बी सिक और यू विल बी एल यू विल बी फीवर नहीं बोलते हैं फीवर आता है आपके पास तो आई हैव फीवर ये टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो जाता है आई हैड फीवर अच्छा पूरे टेंस इसी तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश की जा रही है और इसको यदि आपको दिक्कत होती है तो वीडियो को पॉज कीजिए या फिर पूरा देखने के बाद दोबारा देखिए समझ लीजिए सेंटेंसेस बनाइए और फिर बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए तो आपके डाउट्स जो हैं वो दूर होंगे वे लोग यहां आएंगे वे लोग तो क्या बोलेंगे आप दे विल कम हियर यहां आना एक एक्शन है एक कार्य है और वे लोग यहां रहेंगे देखिए वे लोग यहां रहेंगे यहां रहना कोई कार्य तो है नहीं ये एक स्टेट है या फिर आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो दे विल बी हियर इसमें और इसमें फर्क है साहब यहां एक एक्शन है और यहां एक स्टेट की बात आप कर रहे हैं यहां कोई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिर्फ बी यूज हुआ जो फॉर्मूला का पार्ट है दे विल कम हियर यहां पर क्या हो जाएगा निगेटिव ये एक एक्शन है दे विल नॉट कम हियर इस तरीके से आप बनाएंगे और आगे क्या हो जाएगा विल दे कम हियर विल दे नॉट कम हियर वाई विल दे कम हियर वाई विल दे नॉट कम हियर बारी है स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस की फ्रेंड्स लाइक आई टोल्ड यू दैट वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव प्लीज स्टैंड अप यू हैव टू वॉच दिस वीडियो अंडरस्टैंड इट एंड देन थ्रू एक्टिव रिकॉल प्रैक्टिस इट नाउ हाउ वुड यू प्रैक्टिस वट एवर आई हैव टॉट यू यू विल कीप दैम इन टू माइंड फर्स्ट लर्न इट मेमोराइज इट और इफ यू डू मग अप दैन प्रैक्टिस बाय स्पीकिंग एंड यू विल प्रैक्टिस लाइक दिस हेलो फ्रेंड्स टूडे आई हैव लर्न सिंपल फ्यूचर टेंस इन दैट आई हैव लर्न वेन एक्शन विल टेक प्लेस इन फ्यूचर आइडेंटिफिकेशन विल बी गा गे गी इन द लास्ट बट देर ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वी टॉक अबाउट स्टेट और इन्फॉर्मेशन इन फ्यूचर दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सिंपल फ्यूचर देर वट हैपन्स देर ऑल्सो इन द लास्ट ऑफ हिंदी सेंटेंसेज गा गे गी बट इट टॉक्स अबाउट अ स्टेट फॉर एग्जाम्पल मैं खुश रहूंगा इट इट टॉक्स अबाउट माई स्टेट इन प्रेजेंट वी मेक आई एम हैप्पी इन पास्ट आई वॉज हैप्पी इन फ्यूचर आई शैल बी हैप्पी और आई विल बी हैप्पी according to american english now main delhi jaunga this talks about my action because delhi jana to go to delhi is an action so we will talk about i shall go to delhi or i will go to delhi i shall not go to delhi shall i go to delhi shall i not go to delhi so like this you will practice it so many times and these things will make you strong to speak in english and believe me 
I have learned English by these ways. This is why I'm asking you to please follow these tricks will help you to speak in English. And if you have any issues, doubts, please uh, ask your questions through comments. Try to will make videos. And I hope that we are trying our best to teach you. You are requested to please try to understand and watch it, understand it and make it. With that, stay happy and be the best. Jai Hind. Jai Bharat.